Yes! God kveld, vikingskipet! Da har det blitt fredag, og det betyr at her fra scenen utover kvelden så skal vi ha masse moro som skjer, hovedsakelig kreative konkurranser. I kveld er det stort sett alt av grafikkkonkurranser, musikkkonkurranser, det skal bli mye trommer og bass og kanskje litt dubstep også. Men før vi kommer så langt, så skal vi ha et par interessante foredrag, seminarer. Først skal vi ha et speedpaint-seminar med Victoria Norgård. Ta godt imot, Victoria! Hei, Victoria. Hei, hei. Kan du fortelle oss litt hva vi skal få se i kveld? Ja, i dag har jeg forberedt en liten speedpaint til dere. Jeg skal designe karakterdesign. Så skal jeg bare vise dere litt hvordan det foregår, og hvordan jeg går frem og snakker litt om diverse teknikker, og kanskje ting man bør huske på mens man gjør sånne ting. Yes, men du skal være her i 45 minutter. Betyr det at vi får se hvordan en hel karakter blir til på så kort tid? Ja, eller det er kanskje heller mer ideen til hvordan en karakter kan se ut. Så det er ikke et ferdig resultat, men det er på en måte starten eller skissen til noe som kan utvikle seg til å bli et ferdig resultat, eller en ferdig karakter, eller sånn. Kjempekult, da gleder vi oss. Vær så god, Victoria. Takk. Hei, hei. Nå har jeg tjuvstartet litt, fordi 45 minutter, det er ikke så veldig god tid til å tegne på. Så da har jeg bare gjort noen få ting, og da skal jeg forklare hva jeg har gjort. De fleste er kanskje kjent med layers. Det bør man bruke. Hvis man ikke kan det, så bør man lære seg litt om hvordan man gjør det. Så jeg har lagt på fire layers her. Så starter jeg med det første. Så skal vi se om det blir riktig. Der jeg er. Det er altså linearten som jeg har startet med, fordi det vil ta alt for lang tid å skulle tegne en linearten sånn kjempefort for dere her nå. Og så har jeg lagt på en bakgrunn. Sånn at hun på en måte får et sted å stå, et slags rom. Og så har jeg begynt å bare blokke inn henne der. Og det er bare sånn at du bare fyller ut, og du gjør det på de lagene som er der, ikke sant? Og i tillegg til det så har jeg tegnet litt, altså skyggelagt litt på henne da. På dette laget. Så foreløpig så har hun ikke hår, men det fikser vi helt til slutt, eller sånn da. Så når du tegner, eller når du holder på med speedpaint, eller karakterdesign generelt og sånn, så bør du kanskje ha en liten historie da, i det du holder på med. Så jeg bare tenkte at, det er ikke så veldig komplisert, men jeg tenkte den her damen, hun er liksom en fremtidig, jeg vet ikke, politi eller et eller annet sånn, noen årtusener fremover eller noe sånt da. Så får vi bare bygge litt på henne og se hvordan det blir. Da skal jeg bare gå inn her. Og så skal jeg bare skygge litt mer. Bare for å få frem litt former. Så må dere huske på at det kommer kanskje ikke til å se ut som noe kjempefantastisk helt til slutt. For det er tross alt bare starten på en tegning. Og en idé da, som du på en måte prøver å realisere og se om du kan få ferdig. Ehm... Jeg foretrekker å jobbe med linjer først. Sånn at jeg på en måte ser hva jeg holder på med. Men jeg vet også at det er veldig mange som foretrekker å bare ikke bruke linjer og bare tegne rett på. Så prøver jeg å være kjapp her, men det er ikke så enkelt. Ehm... Så har jeg tegnet inn ansiktet hennes her. Jeg kommer til å gå over det etterpå. Men nå fokuserer jeg først bare på klærne hun skal ha på seg. Så der begynner jeg først å bare skisse ut noen linjer. Som jeg tenker kanskje vil se greit ut. Bare prøve meg litt frem. Så det er liksom sånn feile. Enten så feiler du, eller så lykkes du. Så man må liksom bare se litt da, hvordan det går. Så når du har det laget med formene, eller hvor jeg på en måte har blokkert inn, blokket inn fargene, eller formene hennes, så er det litt lettere å kanskje forestille seg hvordan klær sitter på henne da. 
Så jeg tenker at hun har en litt sånn tettsittende drakt som fremhever formen hennes. Så er det ikke så kjempenøye om det blir litt det grann atomisk an herregud jag klarar inte att snacka. <laughs> om det blir lite fel så när du inte ser helt riktigt ut det viktigaste det viktigaste är att du får fram eh själva idén. Så då har vi ett utgångspunkt här. Och så kan vi ju klä på en ända lite till. Så att det, det blir lite spänning och inte bara hud och sånt. Prøv å putte inn det der. Um, tja. Nei. Hvis noen lurer på hvordan tegnebrett jeg bruker, så bruker jeg Wacom sitt tegnebrett. Jeg anbefaler dere at hvis dere vurderer å kjøpe tegnebrett, så kjøper dere ja, Wacom sine produkter da, og ikke noe annet. Hvis det er noen som har spørsmål og sånn, så kommer jeg ned etterpå. Og så etter jeg er ferdig her, og så skal jeg svare på de eventuelle spørsmålene dere har, da. Tja. Så er det bare om å gjøre å bruke fantasien, da, og prøve å tenke ut hva som kanskje ser kult ut. Bare teste litt. Ja, jeg starter rett og slett i svart-hvitt, fordi jeg synes at når man har så kort tid, så er det kanskje like så greit å starte sånn da. For da henger du deg opp i farger og, og sånn, for det taper man litt tid på. Der. Så har jeg i hvert fall noen streker som eh, hentyder litt til hvordan drakten kanskje kan se ut. Um, så tar jeg en litt mørkere gråtone. Og så tenker jeg bare prøve å putte på henne kanskje sånn hvordan skoene skal se ut. Så er det ikke så nøye hvordan det ser ut på en måte, så lenge du får med deg at det kanskje ser litt ut som en sko eller, eller sånn da. Så er det litt, enda litt mørkere. Så ved starten så fokuserer man som sagt ikke så veldig mye på detaljer da, så det er bare om å gjøre å få inn eh, ja, de forskjellige formene og se hvordan ideen på en måte utvikler seg. Så tenkte jeg det at eh, dere vet når man var barn og sånn og pleide å leke at man hade pistol i hånda, så holdt man i hånda sånn her, cirka. Så kanskje man gjør det i fremtiden da, bare at man har på en handske med litt sånn forskjellige ting på, sånn at eh, du får noen sånn stråler som skyter ut av den handsken i stedet for å ha en pistol. Eller et eller annet. Det er lov å finne på. Når du tegner, så er det meste lov. Så 
ずかヌニョハ。Sånn her, i tilfelle hun har flere våpen, det er kanskje lurt. Nå er det jo faktisk sånn at jeg kan jo egentlig ikke tegne våpen eller pistoler og sånne der ting. Men dere kan jo forestille dere at det etter hvert kommer til å komme et våpen her, så får vi se hva jeg får til. Så tester jeg bare ut om det ser teit ut, hvis hun har et slags belte hengende over her også. Sånn. Så vil jeg bare titte litt her. Ja, jeg har laget der, så jeg bare flytter det linearten helt på toppen. Og så... Skal vi se, skal jeg bare merge, altså putte noen lag sammen, hvis jeg bare finner det jeg leter etter. Der jeg er. Så nå er alt det på samme lag, bortsett fra linearten og det. Så tar jeg bare og trykker på den, da lokker du laget som du er på. Det vil si at der det er tegnet, tegner du, så jeg tegner ikke utenfor. Så bare begynner jeg å blokke inn litt farger, og da slipper jeg å bekymre meg for om jeg tegner utenfor av henne da, siden jeg har lukket det, låst det lagret. Laget. Og så kan jeg jo ikke være så nøye, for jeg ser at tiden den løper jo av gårde uten at jeg er klar med det. Skummelt. Der. Så har vi jo de her lyse områdene her som jeg må jobbe litt med. Så tar jeg ned og henter gjør litt mørkere. Legger litt skygge her der de beltene er. Sånn at det ser ut som at de faktisk er der. Jobber litt med fasongen. Det er jo sånn at det finnes jo mange forskjellige måter å gjøre sånn her på, så det er bare hva man selv føler seg komfortabel med da. Og hva man selv synes er enklest. Tegnet jeg litt utenfor her, ja. Sånn. Og så kan jeg begynne å lysene litt opp. Så bytter jeg børste. Det er vel den børsten her. Sånn ser den ut. Det er vel den jeg bruker aller mest. Den er ganske grei. Hvis ikke så er det den børsten her. Ja, så tar jeg bare et nytt lag da, i tilfelle jeg skulle bli misfornøyd med det jeg holder på med. Så da kan jeg gå tilbake etterpå og slette laget hvis jeg ikke er fornøyd med det jeg har gjort. Sånn. 
da mehr Highlights vor. Så prøver jeg å ta inn, altså, ja, bare få inn litt forskjellige highlights på det her og der. For å se om det ser noe, om det ser greit ut eller ikke. Eller kanskje litt merkelig. Prøver en annen børste. Kan ta ned litt sånn, så får jeg litt mer kontroll og pesting. Setter vi litt lysflekker på. Åja, ah, det var der han. Sånn. Ja. Kan jeg jo også begynne å gjøre huden hennes litt lysere. Og for så vidt det området her også. Arne. Kanskje har de her fingertuppene litt lyse i og med at uh, det kommer til å komme noen sånne uh, interessante greier ut av de etterpå. Sånn. Og så begynner jeg på ansiktet hennes. Og det er jo det som er morsomst å tegne. Men uh, det er også det som ja, kan ta lengst tid. Nei, jeg ut, altså skjermen min er litt uh, rar, så den samsvarer ikke helt med den skjermen som dere ser, og for så vidt ikke med noen andre skjermer heller når det kommer til farger. Så hvis dere tegner og sånn, så må dere alltid huske på det at uh, dere bør sammenligne tegningene deres fra deres egen PC til uh, å se på andre sine PC'er i forhold til ja, hvordan uh, lyset ser ut, fargene. Den här PC:n gör att allt blir mycket gråare än det egentligen är. Så eh någon gånger så får jag en mer skicklig chock. För det ser ju inte sånt ut där jag har tegnat det i det hela tatt. Så man bör verkligen investera i en skärm som är god då. Eller som någon sa Mac. Där ska visst färgerna vara ganska bra. Ska vi se. Som sagt, det er ikke så veldig nøye om 
ansiktet är er perfekt nu eller inte för det är er inte det som betyder nå i den sammanhangen. Du ska förmedla en idé eller ett koncept. Nej, där fick jag lite skevt näsben. Så så lägger man på lite uh, lys här. Det är er egentligen bara en övelsesak och vite var lyset kanske träffar, men det är er kanske lurt att ja, bruka referenser. Det är er inte nog galet att bruka referenser. Det blir faktiskt bara bättre av det. Jeg jag husker när jag var, jag vet inte, 18 kanske, så nektade jag bruka referenser för att jag kände att jag juxit att jag inte hade på något lagt min original eller en original tegning där vi ser så på på situren till en person eller sånt. Men det är er alltså fel. Och hvis man följer det sånt så kan man ju ta bilder av sig själv för exempel då och bruka det i tegningarna så har du i alla fall inte hämtat det på nätet visst du följer att det är er illa. Eh, ja. Så Där har vi lite mer personlighet kanske. Vi får se. Ser framdeles rätt uh, rart ut när hon är uh, er så skalla, men uh, vi fick det rätt på. Ska vi se. Ja, det la, uh, layer lager putte jag på toppen så att de uh, strekarna på linearten inte syns. Och så bara börja jag forma det lite grann bättre. Ehm. Så. Och ja, jag har ju glömt att kanske det ska hänga ett land härifrån. Og nu har jeg på 60 der. Sånn. Så går jeg litt nærmere, sånn at jeg slipper å bøye meg inn mot skjermen. Og så kan vi jo... Jeg tar det enda lysere, for nu later jeg som at Det kommer någon sån här grejer ut härfra. Ser vi? Och så går den upp till fingrarna ner. Och så får vi ja. Something something. Jag vet inte, kanske där er en stråle som skytes ut och paralyserar välkomna som blir truffet. Och sån här, det är er inte så nöje, bara man får med sig idén. Um, ja, ja. Så här, ja, så kan man egentligen bara finna på hur du själv vill att den här ska se ut då. Det var alt for lyst. Vi tar det der. Ser om det er noe bedre. Nei, ikke så veldig. Der. Der, som sagt, jeg er ikke noe flink til å tegne våpen. Det burde jeg hatt en uh, referens på, kanskje. Så nu blir dette bare, ja, noe. Så lenge du selv skjønner at, uh, hva du egentlig har tegnet, så kan du på en måte uh, gå tilbake senere og selvfølgelig tegne det bedre. Ja, 
kanskje jeg må gjøre den litt mørkere igjen. Sånn. Ha litt highlights på. Nå er det ikke helt enkelt å stå opp på det bordet her og tegne. Jeg pleier vanligvis å ha tegnebrettet på fanget mitt. Egentlig. Det er sikkert ikke så bra. For meg i fremtiden, da tror jeg egentlig jeg ødelegger nakken min litt, og generelt sånn som jeg sitter. Men, men. Hvis dere lurer på hvorfor plutselig ting bare forsvinner, sånn som nå, så er det fordi jeg har en snarvei på tegnbrettet mitt, som er en angreknapp. Og den bruker jeg flittig. Veldig nyttig. Skal vi se. Nå må jeg... Ja, så kan vi prøve å... En smart ting å gjøre er å... Flippe bildet. For da ser du bildet i en helt... Ja. I en ny sammenheng da. Og hjernen din tenker litt annerledes. Fordi når man tegner på samme bilde hele tiden, så har hjernen en tendens til å låse seg fast på bildene. For eksempel hvis du tegner en person, sånn er det i hvert fall for meg, så sitter du og tegner og tegner, og egentlig ligner ikke personen i det hele tatt. Men du begynner å innbille deg at personen kanskje ligner, fordi du ser ikke noe forskjell på ting lenger. Så da er det lurt å bare gjøre sånne her ting. Da oppdager du fortere feil, og du har mulighet til å rette det opp før det er for sent. Sånn, så kan jeg kanskje... Å ja, skoene. Smart, smart. Nå har jeg tatt inspirasjon i mammas sine sko. Min oldefar var ikke veldig glad i mamma sine sko. Men jeg tror ikke mamma brydde seg så veldig mye om det, for å si det sånn. Veldig pent, men men. Kanskje vi kan gjøre de her litt mørkere også. Så tar vi litt highlights på disse også. I hvert fall på tuppen av skoen. Sånn. Ja. Så kan vi jo kanskje skaffe ned litt hår. Der har vi jo egentlig mange muligheter. Litt sånn... Det avhenger jo av hva dere selv, hvordan hårtypet dere liker, men da tar jeg bare en mørk første, og så kan jeg jo lage for eksempel kort hår på henne. Da begynner jeg bare å ta en sånn her, da må jeg se litt hva jeg holder på med. Ja, så kan jeg også gå inn og stille på børsten. Og gjøre den tynn i kantene. Men det fungte ikke så veldig godt akkurat her. Ja, det får bare være. Kanskje hun har litt lang lugg, jeg vet ikke. 
tror jeg går over til den bussen her, ja. Det ble forferdelig. Og så må jeg se, ok. I hvert fall alt er jo så strekt på min skjerm. Så da vet jeg egentlig ikke helt hvordan det ser ut på den stakkars damen her. Sånn. Så lager jeg litt tynnere hårstrå her, hvis jeg får til. Bare for å få litt sånn hårfølelse. Ja, jeg er litt rotete når jeg tegner. Jeg har alt for mange lag. Det er litt dumt. Det kunne sikkert vært mye flinkere å bare slå alle lagene sammen. Bytter børst igjen. Det er også en snarvei jeg har på denne tabletten. Jeg tar enda litt lysere highlights i håret ned. Så jeg begynner å kjøpe meg, merker jeg. Ja. Ja, nå kan det hende at hun har litt for flatt hode, men det er som sagt fordi at jeg ser egentlig ikke helt hva jeg holder på med på den skjermen her. Så vet jeg også bare i full fart prøve et annet hår på henne. Sånn. Nei, det var alt for flatt, ja. Fint å ha den andre skjermen å se på. Nei, vi får se hva som hender her. Sånn. Herregud, jeg ser virkelig ikke hva jeg holder på med her, eller størrelsesforholdene, men det får bare være. Nå skulle dette se ut som en hestehaler, men det gjør jo ikke det. Men dere skjønner poenget, ikke sant? Så kan dere jo bare prøve forskjellige ting for å se hva dere selv synes passer. Ja. Legger jeg litt highlights her også. Sånn, bla bla bla. Det ble ikke så veldig pent, men jeg har ikke så god tid. Så tar vi bare bort det, putter på det gamle året. Selv om det ikke er så veldig vakkert, så det er heldig. Jeg kan prøve å sette ned kontrasten litt på det. Jeg mener jeg gjør det litt mørkere. Nå er jeg litt sånn. Ja, der. Så har jeg bare ti minutter igjen. Og da kan jeg jo egentlig prøve å sette på et lag, ta farge på, se om jeg får til å putte på en hudfarge. Jeg er ikke så veldig 
Skjønner meg ikke alltid helt på color, men jeg prøver meg. Tar den der da. Vi prøver. Så ser vi hva som skjer. Så nå farger jeg på en måte over det gråe som jeg har tegnet da. Så... Sånn. Så vi må jo få med ørene hvis vi får til. Her er det hud, som jeg for så vidt har glemt å lyslegge og skyggelegge. Mer hud. Ja. Sånn. Finne en eller annen farge til drakten. Jeg vet ikke. Jeg kan se først om jeg greier å putte på en eller annen bakgrunnsfarge. Kanskje... Vi får se. Så kan man bare gå nedover her og se hva de forskjellige modesene gjør, men nå må jeg zoome ut. Så ser dere at det finnes... Ja, det gjør relativt mye forskjell på noen. Difference. Ja, greit. Vi går for det. Kanskje hun har en grønn drakt på, jeg er ikke helt sikker. Vi prøver. Vi får se om vi får putte en eller annen hårfarge i håret hennes, jeg vet ikke. Vi kan prøve rosa for moro skyld. Jeg mener alt er lov. Du må bare passe på at fargene på en måte går overens da. Ok. Jeg skal prøve å jobbe litt mer med ansiktet hennes. Hvor er vi? Greit. Vi går der. Så putter vi et lag oppå. Så antar jeg å prøve å legge inn litt løpper. Jeg vet ikke helt om... Jeg må bare ta av det her fargelaget først. Sånn. Åja. Som regel så er vel den øverste løppa alltid mørkere enn den nederste, fordi lyset treffer den nederste leppa, ikke sant? Sånn. Kanskje hun har litt sminke på, jeg vet ikke. Skal vi gjøre det litt mørkere? Ta litt under øynene hennes også. Litt mer markerte kinnben. Så kan jeg gå inn på øynene hennes. Prøve å fikse de litt. Lage pupiller, kanskje? Det kan hende hun kommer til å se helt spesa ut nå. Fordi jeg har ikke tid til å egentlig kontrollere om... Ja, ok, hun ser litt rar ut. Vent litt da. 
får se om jeg greier å gjøre noe med det. Hvis ikke så får hun bare skjele litt eller blinke litt, eller jeg vet ikke. Ja da, ja da. Sånn, 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 sånn. Og så kan jeg putte på litt mer highlights på nesa hennes. Sånn, fem minutter igjen. Oi, sånn. Ja. Prøv å putte på det fargelaget igjen. Hvor er huden? Her. Så kan vi gå tilbake. Se litt på henne her. Og se om jeg får gjort et eller annet med øynene hennes. Jeg lager det på Color Dodge. Prøv det. Takk. Så går jeg over disse litt. Nå er jeg litt stresset her, så det blir selvfølgelig ikke noe pent. Nei, det blir ikke noe pent, men det går så bra, sa. Bare highlight litt, ja. Med farger og se hva som skjer. Ja, da tror jeg egentlig bare det at jeg vet ikke om jeg rekker så veldig mye mer enn det her. Så bare sett jeg ned fargene litt, jeg tror jeg. Oi, ja, fargene mine er jo alltid så utrolig mye sterkere. Ja, men det var i hvert fall en veldig enkel måte å gjøre det på. Jeg testet litt før jeg kom opp hit. Så jeg kan egentlig vise dere hva jeg gjorde da, hvordan det ble. Det ble jo ikke så veldig pent. Vi får se da. Sånn var det i sted. Da testet jeg litt forskjellig. Jeg hadde litt annet design på... Oi, det var ikke det jeg skulle gjøre. Takk. Sånn er det da. Litt andre farger. Hva er forskjellig her da? Å ja, det var bare fargene som var forskjellig her. Ja, så det er jo egentlig ganske mye dere kan gjøre da. Men det er selvfølgelig greit hvis man har litt mer enn 45 minutter. Men det er jo en øvelsesak da, så... Hvis man øver seg hver dag på å tegne fort, så greier man kanskje å gjøre underverker etter, jeg vet ikke, et år eller mer. Da sier jeg takk for meg, og så kommer jeg ned og snakker med dere etterpå. Da møtes vi dere. Tusen takk, Victoria. Yes. Da sier vi tusen takk til Victoria. Og det blir et nytt foredrag her om... Ja, da kom lyden, ja. Et nytt foredrag her om ikke så alt for lenge. Det er 3D-skulpturering i Setbrush med Øyvind Berge. Så blir det sittende.